。少佐啊，这里存放了三万斤的大米跟杂粮，五天之后呢就要运走了。这么多的粮食放在这儿，你就派了一个小分队的人来看管。如果真的出了什么事，你肯定应付不来。人手不够啊，本来是两个小分队的人手。可是，一个小分队运粮去了，等他们回来，人手不就够了吗？我就怕游击队在这个时候钻了你的空子。应该不会吧？这地方这么隐蔽，他们怎么也想不到这儿就是放粮食的地方。你还是小心一点。游击队比我们想象中要难对付的多，绝对不能掉以轻心。嗯。哎，少佐。这边请。连长回来了，怎么样？连长，我们打探过了，那家老宅是吴老爷的祖屋。鬼子来到平坝以后，吴老爷带着家人出去避难了，所以老宅一直空着。鬼子就把那儿当做储粮地点了。那太好了，我们准备一下，去烧粮吧。嗯。翠翠，你和白狐留下来，如果敌人追过来的话，你们掩护我们一起突围。是，其他人跟我走。八龙，我也去。不行，你要埋伏在这里，当后援。少佐，少佐，这儿就是咱们最好的大米。不错，黑狼表现不错。你在这儿继续严加看守。行，我一定派人把这儿啊保护的严严实实的。好，少佐，慢走啊先别动，等他们走了，咱们再行动。嗨，老大啊，我已经按您的吩咐，让我们的人通告了贾老四那里有粮食的消息，相信他们很快就会过来。好，这儿这么少的人看守着，二龙啊，正好就可以把这粮食都弄走了，多好的事儿啊！哎，那可惜这些粮食了呀，粮食又不是咱们的，撤！妈妈，早知道这帮东西也在啊，那咱们就应该把他们一锅端了。别乱来，别暴露我们这次的行动，不要结卫生枝，知道吗？嗯。杨队长，你在这里留守，我带他们几个。把里面给烧了，嗯，小心点啊，走。哎，我们翻过去是。世奇就是看不起我们女人，哎呀，你就不能往好处想想啊？二龙他们也是怕我们有危险，这不也是在保护我们吗？也对啊，哼，嗯。哎，小四郎，哎，别动，不要动手。免得破坏整个计划。哎呀，其实。
室没有太多人，刚才要是动手，可能会杀了小次郎。别太冲动了。其实我们这次的主要任务是要炸毁鬼子的粮仓。我也想杀了小次郎，可是，节外生枝的话会坏了大事。好吧，算你有理。算算时间，二龙他们也应该动手了。只有两个伪军在把守，而且我们这么轻易就进来了，我也很怀疑。我想吃个圈套吧，大家小心点。嗯停车！刚才有埋伏，我想，存粮地点已经暴露了，他们应该是冲着粮食去的。怎么会？那我们是不是马上回去？不，我们附近是有哨站，有两个小分队的人在驻守，马上调动人手，打他们个回马枪。消息啊！别着急，应该很快就有动静了。啊！抢跑了！快，快点！<笑>任务完成，咱们走吧。撤！哎，大家准备接应。走，快点！报告，有队鬼子正在赶来，是小龟田带队。多少人？二三十人。小龟田不是走了吗？该不会他们发现了我们的计策，来一个回马枪？别想那么多了，准备战斗吧。鬼子有二三十个人，我们才这几个人，一定会吃亏的。鬼子的目标肯定是吴家大屋，要是我打，这不是要和二龙他们碰上？对，二龙会有危险。行，听我指挥，等小鬼子走近一点再开枪。嗯，等等，这样打不等于送死吗？没办法了，不能打也得打，跟他们拼了！我把鬼子引开吧。哎。
，是白狐。这次我一定要抓到他。小李云，你带着一队人马去吴家大屋，其余的人跟我来。快快！江老四，哎，小鬼子已经分开了，你带人去帮助二龙。好，我去救白狐。好，兄弟们，走，跟我去吴家老屋。我现在要杀你，真是易如反掌。不过我不会杀你的，因为我真的很喜欢你。闭嘴！我不需要你喜欢。哎，我就喜欢你这种个性。我今天非要把你带回去，慢慢享受。你这个变态！你休想！我这儿有这么多人，你能往哪儿跑？你要是敢过来，我就立刻跳下去。我真的不相信，你敢这么跳下去？一个人自杀，是需要很大勇气的。你别过来，你再过来，我就真的跳下去了。还是跟我回去吧，我保证不会杀你的。别追了，先救翠翠和白狐，走，走，走
发生这个。悬崖边上，太好了！啊，你受伤了？啊，没事。姐，你也没事，我们赶紧回去吧。好的，我扶你。分头行动，不管有什么消息，天黑之前城外汇合。知道的秘密也不少，从他身上说不定能得到线索放松警惕，属下明白。注意周围的情况。应该是游击队的人，胆子越来越大了，离我们也敢跟踪。你先带人在前面埋伏，我会把敌人引过去。嗨！你到底想干什么？我不想干什么，只要你老老实实的告诉我藏粮的地点，我不会为难你。你这才就为难我，所有的秘密都只有黑狼一个人知道，他根本就不让我参与这件事，所以我什么都不知道。哼，嘴挺严。嗯，如果你不老老实实的告诉我，我让你永远都张不了嘴。我说的任何一字一句都是实话。黑狼自从得到了小次郎的重用与信任之后，已经目中无人，不要说一个小小的秘书，就连参谋长朱大印他都不放在眼里。你想知道什么，就直接去问他。我，嗯。嗯如果要让我知道你在骗我，我不会放过你。
，出来吧，别耍花样了，别再躲了，我们的人已经把这里全部都包围了。小绿园，小绿园，这个混蛋！不像是存粮的地方，来都来了，咱们打听一下吧。走。哎，老乡啊，老乡，搭把手，来，搭把手啊，谢谢。慢点，慢点，哎，慢点，得心，得老乡，哎，我们是外地过来的，跟你打听个人。啊，有个姓赵的修鞋的一个老大爷，他们家住哪儿啊？修鞋姓赵的，没听说过这个人呢。呃，呃，老乡啊，我们这一路过来啊，遇到不少鬼子，咱们这村子里还算太平吧？还算太平吧？这不，东西都被抢光了，他们也不会来了。啊，哎，这我听说啊，咱们村里有个特别大的粮库，那儿粮食是不是特别多啊？粮库。还有粮食，做梦了！这里每家粮食早就鬼子抢走了，现在我们连吃的都没有了。呃、啊，老乡，我们可能是记错了啊。那行，那大爷，我们走了啊啊啊！再见，谢谢你们啊！啊啊啊再见啊，慢走慢走。啊啊、哎，馒头，我觉得不对劲啊！看来这个小丽媛是把咱们给骗了。妈的，想拖延时间，好等鬼子来转移粮食，看看再说。嗯、连长，连长，哦、连长，凤阳村那边什么情况？我们整个凤阳村都查过了，凤阳村里一个鬼子都没有，只有几个村民。连长，我觉得有问题、啊，因为我们进去以后啊，发现只有年轻力壮的人，没看到老人、小孩，连妇女都没看见。对呀、啊，马涛，你这么一说，我也想起来了，这个村子里没有老人和孩子，只有几个年轻人，他们会不会是二鬼子，和伪军办长的村民，为了吸引我们上钩啊？而且我们路过祠堂的时候，看见几个年轻人，我觉得他们一直在看着我们，那粮食啊，肯定就藏在那儿。马涛说的对，祠堂那么大。正好适合鬼子放粮食，难不成他真是一个粮仓？小鬼子为什么要把粮食放在凤阳村呢？肯定大有文章。没错，这些应该是给粮仓做的伪装、嗯。一旦我们有所行动的话，这些鬼子就可以就地反击。码头，哎，有问题的村民有多少？根本就不多，咱们动起手来肯定能占着便宜。那就好，不管鬼子打出什么如意算吧，就是虎穴龙潭也要闯一闯。嗯，这样吧，大家分头行动，我和杨世奇带人去烧粮食。啊，好，翠翠，白虎，嗯，你们留在这里，作为接应。嗯，好，嗯，好。少佐，我让一部分兄弟都化妆成村民，把村子围起来了。而且呀、啊，到村子的三里路，我都给他放了哨卡。放心吧，只要有个风吹草动，一定逃不过咱们的眼睛。不用，先不要着急。看看情况再说。报告少佐，刚才哨兵报告，有两个外人进过村子。那人呢？已经走了。啊，看来这是来踩点的呀。看来小丽云已经把情况透露给了他们。很好，这是一个天赐良机。黑狼，告诉你，不要轻举妄动。我要等敌人全部都进来，将他们一网打尽
，放心吧，围个水泄不通的，一只苍蝇它是飞不出去也飞不进来。二龙，你看，那个凉亭里坐的两个人，你觉得他们是伪军，还是百姓啊？如果是冒牌的，身上肯定有武器。保险起见，我们先把他们制服，确认身份以后再行动。连长，如果他们真是敌人的话，咱们的行动就暴露了。最好去查清楚一下。杨世奇，跟我去查一下。嗯。兄弟，打听一下，陈家村在哪里啊？哎呀，不是陈家村，是王家村。哈哈哈哈哈！住！哎呀，哎呀！你没有死，你才死了，你最该死。好，既然你没死，那你注定就是属于我的。你这个无辜王八蛋！
，老大，老大，你没事吧？哎，我们要不要继续追啊？都打成这屁样了，还追什么追呀、啊？赶紧给我撤！哎，撤，快！
，白虎，我终于抓到你了。不知道白虎怎么样了。少佐，您去哪儿了？我们呀，准备还去支援你呢，是吗？啊，哼，您有什么收获啊？啊，呃，游击队抓住了没有？哟，这游击队一听见枪声，跑了，跑得真快，一个也没逮着，<笑>一个都没有抓住。<笑>但是我有一个收获。你有什么收获、啊？来人，把人带进来。走，走，走。二小姐，哼，我说过，白狐迟早是我的人。他是逃不出我的手掌心的，嫂子，厉害，你真是厉害！我早就想把我妹妹抓回来了，好好教训教训她。哎，正好，来人呐，把这个人给我带回去。不用了，他是我的人，用不着你费心了。少佐，不相信我是吗？他呀，我是最了解他的脾气的。我一审呐，肯定能问出重要的情报来。我不需要你来审，我亲自来审。我要怎么做，用不着你来教。白狐是只狡猾的小狐狸，这一次我绝对不会给你机会逃跑。把他带走。你个王八蛋！走，走。黑狼啊，你继续留在这里坚守，想尽办法，一定要找到小丽媛。好。老大，咱们得想办法救二小姐。她落入了小四郎手里，肯定是难逃一死啊！救救救！怎么救？你说怎么救？哎，那你就不管了？走一步看一步吧。走走走走，找小丽媛去。队长，你们终于回来了。有没有见到白狐和翠翠？没有，他们怎么还没回来？哎呀，糟了，四处都找不到他们。别让坏子直接说，到底发生什么事了？我们埋伏在树林里面，听到枪声就去接应他们，结果遇到了小次郎，把我们队伍都给打散了。嗯、白狐想去接应翠翠，就和我们分开了，到现在都没有回来。那小次郎怎么会突然出现？别废话了，赶紧去找。走走，翠翠回来了。嗯，好、啊。翠翠，翠翠，翠翠，你怎么了？受伤了，来，快坐下。小晴，哎呦，你怎么受伤了？没事，受了点小伤而已。你们赶紧想办法救救白狐吧。不是，到底怎么了？白狐为了救我，自己引开了小次郎，结果他被抓了。好，啊，那怎么办？小姐现在被日本人抓了，很危险啊。我们，我们中计了。小丽媛是故意要我们去凤阳村
我们不仅没有看到粮食，还差点中了小次郎和黑狼的埋伏。现在百户又落到他们手中了。哎呦，我们亏吃大了这次！大家别激动，我们现在需要冷静思考怎么去救百户。别忘了，我们手上还有一个小丽园。对呀、啊，现在小丽园在我们手上，我们可以用小丽园去交换白狐啊。对呀、啊，赶紧把小丽园给带来，那边不安全。三哥，走走，小心点啊！这么大的地方，我上哪儿找去？我，老大啊，有情况，怎么了？发现一间破屋，而且还有人把守，哪儿呢？河西村，走。就是这房子，老大。你看这人，这屋子肯定有问题。我先去把这个人干掉。去是去了，但是啊，没上当。少佐呢，也过去围捕去了，也没逮着。赶紧的走吧！来来来来来来来，走走走走，快走！走走走走走走。小丽媛这个娘们太坏了，害我们吃了大亏。待会儿看我怎么收拾她。别冲动，一切以大局为重。少佐，哎，少佐，少佐，我把小丽媛少尉给救回来了。小丽媛，我就知道你聪明，一定会把敌人引到凤阳村去的。还是少佐英明，早有安排。少佐，你行，你真行，算得真准。这帮土老帽，他们怎么能比啊？嘿，少佐，这回呢？我把小丽媛少尉给救回来了，也算立了一小功。呃，要不这么着，把我妹妹交给我，我回家好好教育教育她。黑狼，啊，这次虽然你救了小丽媛，立了大功，但这是两码事，呃，不能混谈。呃，我知道你心里在想什么。你顾及亲情，哼，我能够理解。但是，请你放心，只要你妹妹顺从我，我会让她有享不尽的荣华富贵。啊，你记住，从今天开始，白狐就是我的人了。啊，他的事情，你就不要再费心了。哈哈，团长，团长，开门。是。哟，没事吧你？用不着你费心，你来干嘛？我什么都不会跟你说的。妹妹，哥不是来审你的，审你啊，轮不到我。哥就是想告诉你，你就跟了小次郎吧，你跟了他呀，既有活路，而且能过上好日子，多好啊！你别说了，让我做小次郎的女人，我死都不会。这小次郎有什么不好的呀？有吃有喝，从来都不愁。哎，这共党游击队对你做了什么了？穷的叮当响。
，你还要跟着他们？你图什么呀，大哥？啊，自从你投靠了日本人，做了汉奸，亲人、朋友、兄弟、民族大义对你来讲一文不值。这些，只不过是你用来出卖、换命，还有捞钱的资本而已。你，你说为我好，你别说的好听了，你根本就是为了你自己。你想找小四郎当你靠山，从此以后平步青云。哎，行行行行行行。你把哥哥当成这种人，是不是？你不念兄妹之情，但是哥哥不能看着你被日本人给弄死了呀！你要是顾兄妹之情，你现在就放了我，咱们一块走。从此以后，你还是我的好哥哥，否则。咱们的兄妹之情到此为止。你也不看看你现在在哪儿？你觉得这可能吗？这为什么不可能？你以前的男儿戏啊去哪儿了？你怎么就这么倔呢？怎么这么执迷不悟呢？你，是你执迷不悟吧？自从你做了汉奸，做了鬼子的走狗，你很威风啊！啊！我告诉你，日本人只不过把你当做一条狗。你没有价值的时候，你就是一条狗屎。老百姓也骂你，你两头都不是人，你值得吗？你啊！你这样做到底值得吗？我当然值得，我知道我自个儿在做什么。你根本就是鬼迷心窍！你才鬼迷心窍！你知不知道跟日本人作对是要死人的？我不怕死。行，那哥再告诉你一句，跟了小四郎你就有生路，不跟他你就是条死路。只有你自己能救你自己，你知不知道你？你给我滚！滚！滚！滚！滚滚你好好说话吧！你赶紧，赶紧，赶紧，赶紧，赶紧，赶紧！我们要是早点到就好了，也不至于牺牲几名游击队战士。现在没有了小丽媛，我们怎么救白狐啊？我们真是太大意了，怎么能犯这么低级的错误？兄弟，你别急，依我看，小次郎是喜欢白狐的，甚至还想娶她为妻，他不会杀她的。虽然是这样，但是要救他，那就是难上加难。不管有多难，我们一定要想办法救他。兄弟们，听我说，现在不比从前，行动一定要谨慎，千万不要让人认出来，知道吗？嗯嗯。一会儿我们就分头行动，打探小姐的位置。好，好。你们两个去总部打探消息，你们两个去小次郎家，我去黑狼家。这三个地方是最有可能的。两个时辰之后，我们在这里会合。嗯，走了。嗯，走。团长，团长。哎，老大，你要出门啊？啊，那我陪你去啊。我去会老相好，你跟个屁！让人给抓了，那不更麻烦吗？没错，我知道。最主要的，先找贾老四阻止他，然后再想办法怎么去救白狐吧。只能这样了，分头再找吧。啊，嗯。
郎怎么会来这里？难道二小姐被关在这儿以为谁呢？原来是你这个小王八蛋，大哥，闭嘴！行啊，贾老四，敢一个人跟踪我，想暗算我？不是大哥，你误会了，我不是想暗算你，我是想救小姐。我求你告诉我，小姐被关在哪儿啊？少在这跟我称兄道弟的，你还认我这个大哥？你这么背叛我啊？今天我就跟你算算这笔账。大哥，你是不是把我当兄弟，都不要紧。但是小姐，小姐她是你亲妹妹啊！我求你，我求你救救她！啊、要不是因为你，二小姐能背叛我，她能落到今天这个下场。对，是我的错，都是我的错。你抓我吧！小姐，她是无辜的，我求你救救她！抓你？你对日本人来说算个屁！那那那那我要怎么做，你才能救小姐？行，贾老四，我告诉你，二小姐关在哪儿，她就关在日军的军部里。你有本事你去救她呀，去救啊！贾老四，你背叛我，你也知道山里的规矩。今天，老子就给你个痛快！别追了，小姐不在他手里，那在哪里？他被关在日军指挥部了。你咋知道的？黑狼亲口说的。走。少佐，人带到。别动。小鬼子，要杀要剐，快点！白虎，我就喜欢你这种倔强的个性。你说，我那么喜欢你，我怎么忍心杀你呀、啊？无耻！别自作多情了，给我滚一边去！我跟你说过，没有女人敢这样跟我说话。我想要得到的东西，没有得不到的。我劝你。不要不知道天高地厚。哼，我连死都不怕，还怕你们这些小鬼子吗？你们全都是侵略军、强盗，你们是最龌龊、最卑鄙的，全中国人民都恨你们，还不滚回你们的老家去！混蛋！竟敢辱骂我们皇军！我有什么不敢？你们就是魔鬼、杀人狂、禽兽！<笑>好，既然你说我是禽兽，那我就干点禽兽应该干的事情。
就是那，小姐就在里面，我们冲进去吧！别冲动，这是日军指挥部，你是想给鬼子当靶子吗？你要冷静，硬闯是救不了人的，咱们就是冒险，也要等天黑之后。小四郎把他给带回家了。哎哎哎，老大，老大，你你没事吧？我要不要？啊！滚出去！你们给我们滚！屋里有没有什么动静？报告少佐，屋里没有任何动静。看来要进还没过。你们几个继续把守。嘿。
法子进去，老这么干等也不是办法。二龙，你是不是害怕？你们不去，我去。别冲动，你想去送死啊？死，我也要去。不要冲动。快快快快！快点，快！咱们也跟着去。先看看再说。
，娜塔，娜塔，娜塔，滚出去啊，娜塔，滚出去，滚出去。妹妹，要小祖宗，你怎么就这么倔呢？怎么老认为哥要害你啊？你说哥能害你吗？你就是不听哥的话，是哥把你惯坏了。你你才捞了这么个下场啊！啊！